ഹലോ എവറി വൺ എല്ലാവർക്കും സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ക്ലാസ്സസ് യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇത് ഇറിഗേഷൻ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ സെക്കൻഡ് വീഡിയോ ആണ് ലാസ്റ്റ് വീഡിയോ ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ഇറിഗേഷൻ ആൻഡ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇറിഗേഷൻ ആണ് ആരെങ്കിലും കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ചാനലൊന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്യുക കാണുക ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക്സ് വാട്ടർ ലോഗിങ്ങും ആൻഡ് ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ഇറിഗേഷൻ വാട്ടറും ആണ് ഫസ്റ്റ് വാട്ടർ ലോഗിങ് വാട്ടർ ലോഗിങ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്ലഡിങ് ഓഫ് ദി റൂട്ട്സ് ആണെന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് വാട്ടർ ലോഗിങ് ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ ഇത് നമ്മുടെ പ്ലാന്റ് ആണെന്ന് ഇമാജിൻ ചെയ്യുക ഇത് ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ ഇതിന് താഴെ റൂട്ട്സ് ഉണ്ട് നോർമലി നമ്മുടെ വാട്ടർ ടേബിളൊക്കെ കാണപ്പെടുന്നത് റൂട്ടിൻ്റെ കുറച്ച് താഴെയായിട്ടായിരിക്കും ഇൻ കേസ് എക്സസ് റെയിൻഫാൾ ഉണ്ടാവുക അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലഡിൻ്റെ സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാവുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തന്നെ ഓവറായിട്ട് ഇറിഗേറ്റ് ചെയ്യുക അങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ വാട്ടർ ലെവൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ആവശ്യമില്ലാത്ത അത്രയും തന്നെ വാട്ടർ ലെവൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്ന ഫിനോമിനെ പറയുന്ന പേരാണ് വാട്ടർ ലോഗിങ് എന്ന് പറയും വാട്ടർ ലോഗിങ് ഇറിഗേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വാട്ടർ ലോഗിങ്ങിന് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പറഞ്ഞത് പ്ലാന്റിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാട്ട് അത് ഈവൻ റൂട്ട് വേണമെങ്കിലും ആവാം വാട്ടറിൽ സമ്മർജ് ചെയ്ത് കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ ആ ഫിനോമിനെ വാട്ടർ ലോഗിങ് എന്ന് പറയും വാട്ടർ ലോഗിങ്ങിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഫുള്ളി ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു കേസിൽ ഫുള്ളി റൂട്ട്സ് വെള്ളത്തിൽ സബ്മർജ് ആയി കിടക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ റൂട്ട്സിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എയർ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നിന്നും എടുക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാവും അതായത് സോയിൽ തന്നെ ഇൽ എയറേറ്റഡ് ആയി പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാവും ഇത് കാരണം ടോട്ടൽ ലാൻഡിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി കുറയും ഇതാണ് ബേസിക് ആയിട്ട് വാട്ടർ ലോഗിങ്ങിനെ പറ്റി അറിയാനുള്ളത് അതിൻ്റെ കോസസ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞാണ് റെയിൻഫോൾ എക്സസ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇൻറ്റൻസീവ് ഇറിഗേഷൻ കാരണം ഫ്ലഡ് സിറ്റുവേഷനിൽ ഉണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ ഹയർ എലിവേഷനിൽ നിന്നും സീപ്പേജോ റൺ ഓഫോ വഴി എക്സസ് വാട്ടർ നമ്മുടെ ഫീൽഡിലേക്ക് എത്തുന്നത് കൊണ്ട് ഉണ്ടാവാം അതുപോലെ ടോപ്പോഗ്രഫിയുടെ പ്രത്യേകത കൊണ്ട് കുറച്ച് താഴ്ന്ന സ്ഥലത്താണ് നമ്മുടെ ഫീൽഡ് എങ്കിൽ ഓഫ് കോഴ്സ് അവിടെ വാട്ടർ വന്ന് പെട്ടെന്ന് നിറയാൻ ചാൻസ് കൂടുതലാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഡ്രെയിനേജ് പ്രോപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊക്കെയാണ് വാട്ടർ ലോഗിങ്ങിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള റീസൺസ് ഇതിൻ്റെ എഫക്ട്സ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഓഫ് കോഴ്സ് സോയിൽ തന്നെ അൺപ്രൊഡക്റ്റീവ് ആവും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈൽഡിങ് ഓഫ് ദ ക്രോപ്പ് കുറവായിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സാലിനിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതാണ് വാട്ടർ കൂടുതലാവുമ്പോൾ സോയിലുള്ള സോൾട്ട് എല്ലാം വാട്ടറിലേക്ക് ഡിസോൾവ് ചെയ്ത് ആ വാട്ടർ തന്നെ ഫുള്ളി സോൾട്ട് സാച്ചുറേറ്റഡ് ആവാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ട് യൂഷ്വലി നമ്മൾ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ഒക്കെ പോലെയുള്ള സോൾട്ട് എക്സസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഒരു തൗസൻഡ് എം ജി പെർ ലിറ്ററിനേക്കാളും കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പ്ലാന്റ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ സോയിലിന് തന്നെ മൊത്തത്തിൽ ഹാംഫുൾ ആണ് അപ്പോൾ സാലിനിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമെന്ന് പറയുന്നതാണ് വാട്ടർ ലോഗിങ്ങിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം നെക്സ്റ്റ് സി പി ജി ഓഫ് നൈട്രജൻ ടു ദി ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ നൈട്രജൻ എക്സസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടറിൽ പ്രോബ്ലം ആണ് നമ്മൾ എൻവയോൺമെൻ്റൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സബ്ജക്റ്റിൽ അതൊക്കെ കവർ ചെയ്യും പിന്നെ വാട്ടർ ബോൺ ഡിസീസസ് ഉണ്ടാവാം ഫൈനലി വിൽട്ടിങ് ഓഫ് റൂട്ട്സ് വരെ ഉണ്ടാവാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നോക്കിയാൽ നമ്മൾ എൻ എ സി എൽ എന്ന് പറഞ്ഞ സോൾട്ട് എൻ എ സി എൽ ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ ഒരു സോൾട്ട് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വാട്ടറിൽ സോലിബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് വേറെ ഒരുപാട് സോൾട്ട് ഉണ്ട് ലൈക്ക് സോഡിയം സൾഫീഡ് സോഡിയം കാർബണേറ്റ് പക്ഷെ അതൊന്നും ഇത്രയും വാട്ടറിൽ സോലിബിൾ അല്ല ഇപ്പോൾ എൻ എ സി എൽ വാട്ടറിൽ ഡിസോൾവ് ആകുമ്പോൾ എൻ എ പ്ലസ് സി എൽ മൈനസ് ആകും ഈ എൻ എ പ്ലസ്സിൽ അസ് അയോണിൽ വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസ് വന്ന് അഡ്സോർബ് ചെയ്യും അത് പിന്നെയും കുറച്ചും കൂടി ഒരു വലിയ മോളിക്യൂളായിട്ട് മാറും ഇത് ഇങ്ങനെ നമുക്കറിയാം റൂട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സെമി പെർമിയബിൾ മെമ്പ്രെയിൻ ആണ് ഈ മെമ്പ്രെയിനിലൂടെ വാട്ടർ ഓസ്മോസ് ഓസ്മോസിസ് പ്രോസസ്സ് വഴിയാണ് അകത്തോട്ട് കയറുന്നത് പക്ഷേ ഈ സോഡിയം പ്ലസ് വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചർ വന്നിട്ട് ഈ റൂട്ട്സ് എല്ലാം ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും അങ്ങനെ റൂട്ട്സ് വാട്ടർ എടുക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് നടക്കാതെ വരും
സലനിറ്റിക്ക് ഒരു സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലീച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് ആണ് ലീച്ചിങ് പ്രോസസ്സിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫീൽഡിന് ഫീൽഡിന് ആവശ്യമുള്ളതിനേക്കാളും വാട്ടർ അതായത് എക്സസ് വാട്ടർ കൊടുത്ത് നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നു എക്സസ് വാട്ടർ വരുമ്പോഴേക്കും സോൾട്ട് ആ വാട്ടറിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്യുകയും പിന്നീട് ഈ എക്സസ് വാട്ടറിനെ നമ്മൾ മനഃപൂർവ്വം തന്നെ ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് കളയുന്നു ഈ പ്രോസസ്സിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ലീച്ച് അങ്ങനെ സോൾട്ടിനെ നമുക്ക് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എക്സസ് സോൾട്ടിനെ നമുക്ക് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ സെലനിറ്റി കൂടി സോയിലിൻ്റെ ആസിഡിക് കണ്ടൻറ്റ് വളരെ കൂടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അതിനെ ബാലൻസ് ചെയ്യാനുള്ള ബേസ് എന്തെങ്കിലും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ലൈൻ കൊണ്ട് നമുക്ക് സോയിലിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരും ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ഒരുപാട് കാലം ഈ സലനിറ്റി സോയിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഫ്ലോറസെൻസും വാട്ടർ ലോഗിങ്ങും ഒക്കെ കാരണം ഈ സോയിൽ തന്നെ ടോട്ടലി അൺപ്രൊഡക്റ്റീവ് ആയി പോകും അങ്ങനെയുള്ള സോയിലിനെ പറയുന്ന സോ പേരാണ് ബെഞ്ചാർ സോയിൽ അല്ലെങ്കിൽ അഷർ എന്ന് പറയും ഒരു സോയില് സോൾട്ട് കോൺസെൻട്രേഷൻ സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് പി പി എമ്മിൽ കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ടോട്ടലി ഹാർമ്ഫുൾ ആണ് അത് ടു തൗസൻഡ് പി പി എമ്മിൽ കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇഞ്ചൂറിയസ് സോയിലിന് തന്നെ ഇഞ്ചൂറിയസ് ആണ് അത്രയാണ് സാലിനിറ്റിയെ പറ്റി പറയാനുള്ളത് നമുക്ക് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ലീച്ചിങ്ങിനെ പറ്റി പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ എത്ര വാട്ടറാണ് ലീച്ചിങ് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് വേണ്ടത് അതിന് കാണിക്കുന്ന ഒരു പാരാമീറ്ററാണ് ലീച്ചിങ് റിക്വയർമെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എല്ല അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ റേഷ്യോ ഓഫ് വോളിയം ഓഫ് വാട്ടർ ഡ്രെയിൻഡ് ഔട്ട് ഫോർ ലീച്ചിങ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വോളിയം ഓഫ് ഇറിഗേഷൻ വാട്ടർ അപ്ലൈഡ് യൂഷ്വലി ലീച്ചിങ് റിക്വയർമെൻറ്റ് ഈസ് എക്സ്പ്രെസ്ഡ് ആസ് എ പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓഫ് ടോട്ടൽ ഇറിഗേഷൻ വാട്ടർ അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഇറിഗേഷൻ വാട്ടർ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് എന്തിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ പ്ലാൻസിൻ്റെ ഉപയോഗം പ്ലാൻസിനെ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി അതായത് കൺസെപ്റ്റീവ് യൂസിന് വേണ്ടി അതുപോലെ തന്നെ ലീച്ചിങ് പ്രോസസ്സ് നടക്കണം ലീച്ചിങ് പ്രോസസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് എക്സസ് വാട്ടറാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് സോ പിന്നെ ഉള്ളത് നമുക്ക് എപ്പോഴും അറിയാം നമ്മൾ ഇറിഗേഷൻ വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡെപ്തിലാണ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് ആക്ച്വലി വോളിയം ഈക്വൽ ടു ഏരിയ ഓഫ് ദ ഫീൽഡ് ഇൻറ്റു ഡെപ്ത് ആണ് സോ വോളിയം ഓഫ് ദ ഡ്രെയിൻഡ് വാട്ടർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ഇൻറ്റു ഡ്രെയിൻഡ് ഡ്രെയിൻഡ് വാട്ടർ ഡെപ്ത് ഓഫ് ഡ്രെയിൻഡ് വാട്ടർ ദാറ്റ് ഇസ് ഡി ഡി ആൻഡ് വോളിയം ഓഫ് ദ ഇറിഗേഷൻ വാട്ടർ ഈക്വൽ ടു ഏരിയ ഇൻറ്റു ഡെപ്ത് ഓഫ് വാട്ടർ നീഡഡ് ഫോർ ഇറിഗേഷൻ ടോട്ടൽ ഇറിഗേഷൻ പർപ്പസ് ദാറ്റ് ഇസ് ഡി ഐ എ എ നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളയാം സോ എൽ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി ഡി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡി ഐ എന്ന് കിട്ടും അത് എൽ ആറിൻ്റെ ഒരു ഇക്വേഷൻ വേറെ ഒരു ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞായിരുന്നു ടോട്ടൽ ഡ്രെയിനേജിന് ടോട്ടൽ ഇറിഗേഷന് വേണ്ട ഡെപ്ത് ഡി ഐ ആണെങ്കിൽ അത് കൺസെപ്റ്റീവ് യൂസിനെയും മീറ്റ് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ ലീച്ചിങ് റിക്വയർമെൻറ്റ് ലീച്ച് ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിലും ഈ ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് പോകുന്ന ലീച്ചിങ് റിക്വയർമെൻറ്റിനും കൂടി വേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ഡി ഡി ഈക്വൽ ടു ഡി ഐ മൈനസ് സി യു എന്ന് കിട്ടും എല്ലാ നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി ഡി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡി ഐ ആണ് ഡി ഡിക്ക് പകരം ഡി ഐ ബൈ സി യു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ കിട്ടും എൽ ആർ ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് സി യു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡി ഐ വേറെ എല്ലാവരുടെ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ദ കോൺസോൾട്ട് കോൺസെൻട്രേഷൻ നമുക്കറിയാം എൽ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് വോളിയം ബൈ വോളിയം ആണ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് സോൾട്ട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം എം ജി പെർ ലിറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഈസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു വോളിയം ആണെന്ന് നമുക്ക് ഈ ഈ യൂണിറ്റിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ എൽ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വോളിയം ഫോർ ഡ്രെയിനേജ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വോളിയം ഫോർ ഇറിഗേഷൻ ആണ് ഇത് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനകത്തുള്ള സോൾട്ട് കോൺസെൻട്രേഷൻ സി ഐ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇതിനകത്തുള്ള സോൾട്ട് കോൺസെൻട്രേഷൻ സി ഡി ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക സിൻസ് ദ ആർ ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ എൽ ആർ ഈക്വൽ ടു സി ഐ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സി ഡി
പിന്നെ ഉള്ളത് ടോട്ടൽ ഡിസോൾഡ് സോളിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു തൗസൻഡ് എം ജി പെർ ലിറ്ററിനേക്കാളും കൂടാൻ പാടില്ല പിന്നെ ബോറോൺ സെലീനിയം പോലെയുള്ള ടോക്സിക് എലമെൻസ് സോയിലിൽ കുറവായിരിക്കണം ബോറോൺ ഒരിക്കലും നാല് പി പി എമ്മിനേക്കാളും കൂടാൻ പാടില്ല അതുപോലെ സെലീനിയത്തിൻ്റെ അന്ന് ഒരു മൈന്യൂട്ട് റേസസ് പോലും ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അത് ടോക്സിക് ആണ് സോയിലിന് വേണ്ടി പിന്നെ ഉള്ളത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു എൻ എസ് സി എൽ ഭയങ്കര ഡിസോൾ ഡിസോൾ ഡിസോലിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സോൾട്ടാണ് അത് വളരെ പ്രശ്നകാര്യമാണ് അത് കാരണം റൂട്ട്സിൻ്റെ വിൽട്ടിങ് വരെ ഉണ്ടാവും റൂട്ട്സിന് ആവശ്യത്തിന് വാട്ടർ എടുക്കാൻ പറ്റാത്ത സിറ്റുവേഷൻ വരെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ സോഡിയത്തിൻ്റെ പ്രോബ്ലത്തിന് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള ഒരു പാരാമീറ്ററാണ് എസ് എ ആർ അല്ലെങ്കിൽ സോഡിയം അബ്സോർപ്ഷൻ റേഷ്യോ ഇറ്റ് ഇസ് എ റിലേറ്റീവ് പ്രൊപ്പോർഷൻ ഓഫ് സോഡിയം സോൾട്ട് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു കാൽഷ്യം ആൻഡ് മഗ്നീഷ്യം അയോൺ അതിന് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ എസ് എ ആർ ഇക്വൽ ഈക്വൽ ടു കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് സോഡിയം അയോൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് കാൽഷ്യം അയോൺ പ്ലസ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് മഗ്നീഷ്യം അയോൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ആയിരിക്കും ഈ കോൺസെൻട്രേഷൻ നമ്മൾ എപ്പോഴും മില്ലി ഈക്വൽ ആൻഡ് പെർ ലിറ്ററിലാണ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് മില്ലി ഈക്വൽ ആൻഡ് പെർ ലിറ്ററിലായിരിക്കും എപ്പോഴും എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി സോയിലിനെ എസ് എ ആറിൻ്റെ വാല്യൂ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എസ് വൺ എസ് ടു എസ് ത്രീ ആയിട്ട് നമുക്ക് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് എ സോഡിയം ഹസാഡ് ക്ലാസ് എസ് വൺ എസ് ടു എസ് ത്രീ എസ് ഫോർ എസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ടു ടെൻ എസ് ഐ ആറിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ ടു ടെൻ ആയാൽ അത് എസ് വൺ ക്ലാസ്സിൽ വരും അത് ലോ സോഡിയത്തെ കാണിക്കുന്നതാണ് വലിയ കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് ഇറിഗേഷന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ അത് യൂസ് ചെയ്യാം എസ് ടു ടെൻ ടു എയ്റ്റീൻ എസ് ഐ ആർ വാല്യൂ എസ് ത്രീ എയ്റ്റീൻ ടു ട്വൻറ്റി സിക്സ് എസ് ഐ ആർ വാല്യൂ എസ് ഫോർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ആയിട്ടുള്ള എസ് ഫോർ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഇറിഗേഷൻ പർപ്പസിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യത്തില്ല അല്ല എസ് ടു എസ് ത്രീ വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം ആഫ്റ്റർ ഡൂയിങ് പ്രോപ്പർ ലീച്ചിങ് പ്രോസസ്സ് പ്രോപ്പറായിട്ട് ലീച്ചിങ് പ്രോസസ്സ് ഒക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എസ് ടു എസ് ത്രീ ചെയ്യാം യൂസ് ചെയ്യാം അടുത്തത് സോൾട്ട് കോൺസെൻട്രേഷനെ കാണിക്കുന്ന ഒരു പാരാമീറ്റർ പാരാമീറ്റർ ആണ് അവരുടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇലക്ട്രിക്കൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി അനുസരിച്ച് നമുക്ക് അഞ്ച് ക്ലാസ്സായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം നേരത്തെ എസ് വൺ എസ് ടു പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ സി വൺ സി ടു സി ത്രീ സി ഫോർ സി ഫൈവ് സി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോ ആയിരിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ ടു ഫിഫ്റ്റി മൈക്രോ മോസ് പെർ സെൻറ്റിമീറ്റർ സി ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീഡിയം ടു ഫിഫ്റ്റി ടു ടു സെവൻ ഫിഫ്റ്റി സി ത്രീ സെവൻ ഫിഫ്റ്റി ടു ടു തൗസൻഡ് ടു ഫിഫ്റ്റി സി ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് ടു തൗസൻഡ് ടു ഫിഫ്റ്റി ടു ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് തൗസൻഡിനേക്കാളും കൂടിയത് കൂടിയതാണെങ്കിൽ സി ഫൈവ് അത് ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഇറിഗേഷൻ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ സോയിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല സോ സി വൺ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡിസൈറബിൾ ആണ് സോ ഇത്രയാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ക്വാളിറ്റീസ് നീഡഡ് ഫോർ ഇറിഗേഷൻ വാട്ടർ അപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്റർ ഇവിടെ അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് വളരെ ചെറിയൊരു ചാപ്റ്റർ ആണ് സ്റ്റിൽ ലീച്ചിങ് റിക്വയർമെൻറ്റ് എസ് എ ആർ വാല്യൂ അതൊക്കെ കുറച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കാനുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സുമായി ഷെയർ ചെയ്യുക തുടർന്ന് ഇറിഗേഷൻ്റെ ബാക്കി ചാപ്റ്റേഴ്സ് കാണാനായി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക